Alors, merci beaucoup de votre présence à cet événement unique parce qu'il n'y a qu'au CRIMT où on fait des plénières le vendredi à 5h15, après déjà deux longues journées. C'est une de nos spécialités. Alors, je m'appelle Jean Charest, je vais présider la séance. Je suis de l'Université de Montréal et je vous introduis tout de suite les, les personnes, enfin, je vais d'abord représenter le thème de la plénière euh, qui va porter sur euh, repenser le, le développement économique et communautaire, nouveaux rôles et nouveaux défis ou défis pour les acteurs du monde du travail. Alors, nous avons euh, des panélistes de très grande qualité, de très haut niveau. Nous sommes très heureux qu'ils soient là. Je les remercie. Euh, je vais débuter les présentations avec... Ici même, Mme Hélène Bernard, qui est la directrice exécutive au Labor and Work Life, Work Life Pro Programme à l'Université Harvard. Je mentionne tout de suite que Hélène doit quitter assez tôt, alors ne soyez pas surpris. Elle va euh, devoir, euh, probablement après la première question, déjà devoir quitter pour, euh, parce qu'elle a son avion à prendre. Et bon, on, on, comprend, on comprend tout à fait la chose. Alors, nous l'excusons déjà, mais nous la remercions aussi de de rester avec nous pendant encore quelques minutes. Monsieur Serge Cadieux, qui est le secrétaire général de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la FTQ. Le professeur Henri Mensberg, bien sûr, très connu, professeur de Management Studies à l'Université McGill. Madame Colette Murphy, qui est directrice exécutive au Atkinson Foundation. Monsieur Jim Stanford, qui est économiste au Grand syndicat canadien Unifor, et M. Éric Tétrault, qui est président de man des manufacturiers et exportateurs du Québec. Alors, dans un premier temps, on va leur, euh, je vais leur adresser une question euh, pour euh, un temps de réponse de cinq minutes chacun, que je formule en français. Ils, peuvent, là, ils ont déjà eu les questions euh, à la fois en français et en anglais, où on veut en fait avoir leur avis sur les principaux obstacles au développement d'une économie et de communauté dans lesquels les acteurs, que ce soit les entreprises, les syndicats, les gouvernements, les ONG, donc dans lesquels les acteurs peuvent jouer un rôle significatif et où se développent des emplois de qualité. Et on va leur demander aussi du même coup de nous donner des exemples de ces, de ces obstacles et peut-être mieux encore, de comment surmonter ces obstacles. Donc, quels sont les principaux obstacles au développement d'une économie et de communauté dans lesquels les acteurs peuvent jouer un rôle significatif et où se développeraient des emplois de qualité? Ce n'est pas simple, mais vous êtes intelligent et on sait que vous allez nous donner de bonnes réponses en cinq minutes. Je commence avec Hélène. OK, thank you. <rire> Oh, that's easy. You sure you're going to give me all of five minutes? Wow. Uh, um, what are the main obstacles to the development of economic and communities? I think globally there, there's really just one answer, and that is the concentration of wealth in inside countries and among countries. You know, U.S. Justice Brandis years ago said, You can have democracy in this country, or you can have great wealth concentration in the hands of a few, but you can't have both. And that's what we're seeing. We can't have both. What we're getting is more and more concentration of wealth. Now, historically, unions had a view about, and progressive folks had a view about how to do that, how to deal with that. One was through various political um, programs, and in Canada they included the social programs of health care, Medicare, Canada pension, Quebec pension, uh, free public education up to university, and in recent years we haven't seen much beyond those programs, and if anything we've seen them cut back, but maybe a little bit of early childhood, a little bit of child care, a few programs, but for the last 20 to 30 years, there's been a campaign against those types of universal programs that, you know, under 
uh, support the entire community. Then there was a second strategy of the labor movement, which was an industrial strategy that focused on the workplace and said, okay, let's try and make work pay and we'll win equality in the workplace, we'll win greater justice by you know, unions winning higher wages, benefits, et cetera. And through permanent full-time employment, and again, that's starting to disappear. We're, a majority of the world does not have permanent, regular employment. They're in precarious employment, if in employment at all. And in advanced industrial countries, what we're seeing is the deregulation of employment, and we're moving more and more to precarious employment. So the employment strategy of let's use, make work pay, and through work, we will then become more equal. So it then forces us to start to look at, do we use those old strategies, or do we start to dig back even further and look at new strategies? I was very impressed a couple of years ago uh, around a campaign in Newfoundland. Uh, I'm old enough in Canada to remember that the very term Newfoundland meant uh, a not-have province. In Canada, we think of have provinces that pour more money into the federal government and are redistributed, and have provinces and have not provinces. Well, with oil, Newfoundland has become a have province. And a number of years ago, the public sector unions in Newfoundland ran a terrific campaign, which was a have province needs a have people. So I think thinking about what would it mean to have a have community, because Canada is immensely wealthy, as is the United States, and how would we go about thinking about redistribution? Well, some of it starts with the notion of, I think, of, a, of moving away from employment and seeing employment as the sole vehicle for the redistribution of wealth. Um, and there's new thinking, certainly in the US, we're starting to talk about the citizens' share, the notion that the wealth of the country should be owned by more people in the country, that maybe employment needs to be thought of differently, and that uh, we need to start thinking about what would a citizens' share look like in a community? Would it only be through employment? Are we at a point now where we need to start to look at guarantee incomes? Uh, is it time to go back to those types of programs? Rather than to focus on fewer and fewer people and great having access to employment and uh, uh, greater, greater uh, concentrations of, of wealth. I would argue that it's a time when we actually do need to start talking about ownership differently. We need to talk about more social ownership of the means of production. And uh, the, for the labor movement, this is a bit of a challenge because for the labor movement, historically, uh, ownership was seen as a, as a sort of dead end. But I would argue we need to go back to uh, the origins of the labor movement, which was often uh, independent craft workers believed in social ownership of the means of production, and that inequality is the major issue, and what we need to do is rethink ownership. Uh, I would also point out that another way of approaching it was, I thought, brilliantly presented by Isabella Ferreira here, talking about the a bicamera system in uh, employment where employees would have an equal voice with employers in the managing of the firm. And I think her bringing the political sphere into the firm, I think is a very, very powerful model that we need to start looking at because the unilateral uh, and undemocratic actions of the firms have now spread out into our political sphere. And maybe I'm choking on that a little bit because in the US we're now looking at a situation where 
you know, a, a single firm is talking about pouring $900 million into the next U.S. election. And I think Brandeis would probably be rolling over in his grave with enough speed to produce electricity. So <laughs> I think levels of inequality of that level have fundamentally corrupted uh, democracy. And we need to get back to talking about the rights of citizenship, the rights of workers, and in fact, uh, the rights of our society. And it's important not just for breaking up concentrations of wealth, but what we're faced today is uh, uh, really the future of the world, whether it's on environmental integrity or any of a number of issues. So. I was sure that we would have a very nice start with you, Hélène. Thank you so much. Monsieur Cadieu, même question, même enjeu, même cinq minutes. Merci, cinq minutes, c'est tout un défi, hein, parce que ça m'a pris une demi-heure comprendre la question. Donc, euh, essayer de répondre à ça en cinq minutes, c'est tout un défi. Bien, pour, pour, euh, pour y répondre, moi, j'ai identifié euh, principalement deux obstacles. Le premier, euh, c'est le modèle néolibéral de développement économique auquel adhèrent euh, nos gouvernements, tant au Canada qu'au Québec. On accorde, puis on le voit, là, une, une importance démesurée au secteur financier euh, qui favorise une approche à court terme et l'enrichissement des actionnaires et non la croissance à long terme euh, et la création d'emplois. Euh, ce modèle-là euh, nous a conduit à enrichir les PDG, ça l'encourage la surépargne des entreprises. Hein, au Canada, il y a 600 milliards euh, d'argent de, 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 qui dorment dans les coffres euh, de la grande entreprise. Juste au Québec, il y a environ 110 milliards. Euh, et le gouvernement utilise encore cette même recette-là. Euh, il applique des baisses d'impôts en disant ça va stimuler l'emploi. Pourtant, les entreprises qui font, ils prennent le cash, puis euh, ils s'achètent des bateaux, des avions, puis euh, ils donnent de l'argent aux actionnaires. Alors, donc, ça ne fonctionne pas, mais pourtant, nos gouvernements continuent à fonctionner euh, de cette façon-là. Donc, il y a une trop grande écoute pour le monde de la finance, et nos gouvernements sont déconnectés euh, de la réalité euh, avec, puis, puis pour créer, euh, des, pour créer euh, de l'emploi et de l'emploi de qualité. Le deuxième obstacle qu'on assiste, et on l'a eu avec le gouvernement fédéral de Stephen Harper quand il a été élu, euh, particulièrement quand il a été élu d'une façon euh, majoritaire. Il y a une absence complète du dialogue social avec le gouvernement fédéral. Et on le voit aussi au Québec, là, particulièrement depuis le 7 avril. Il y a une rupture, il y a une rupture avec l'ensemble euh, de la société civile, pas uniquement avec les syndicats, mais avec les grands acteurs, avec les partenaires. Le Québec avait développé une espèce de dialogue social et euh, avec le gouvernement libéral, on le voit là, il y a une rupture. Donc, on assiste et dans son premier mandat, il a posé des gestes forts pour appuyer euh, qu'il n'avait pas le goût de travailler dans un dialogue social. On a vu de, le démantèlement des lieux de concertation CLD, les CRI. Euh, évidemment, ça nuit aux régions, ça nuit à l'entrepreneuriat, à l'innovation. Euh, ça nous prend des lieux de concertation, particulièrement des régions, si on veut pouvoir faire de l'activité économique et développer des bons emplois. Donc, euh, le gouvernement au Québec, particulièrement par ses politiques d'austérité, empêche littéralement le développement économique et la création d'emplois dans une perspective à long terme. Et le troisième élément, je dirais, il y a une absence de leadership là, de l'État québécois au moment où on se parle, là, euh, où est-ce qu'est la politique industrielle? Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de véritable politique industrielle au Québec. Euh, où est-ce qu'est le gouvernement sur la promotion de la deuxième, la troisième transformation? Qui accompagne les entreprises et assure le développement sectoriel? Qui s'assure de la revitalisation des régions? En tout cas, ce n'est pas le gouvernement qui est un acteur. Et si on veut que ça fonctionne, bien, le gouvernement est un acteur important. Les solutions, bon, ça, c'est un peu les, 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 les obstacles qu'on a, les solutions qu'on peut identifier. Comme on en a discuté au, au Corim, même nos vis-à-vis -vis patronaux, là, la Fédération des chambres de commerce et le Conseil du patronat, étaient d'accord que ça prendrait un grand sommet euh, socio-économique des partenaires. 
pour qu'on puisse, euh, qu puisse avoir un dialogue national euh, sur, euh, sur la suite des choses. Actuellement, au Québec, on a un gouvernement qui est déconnecté des acteurs socio-économiques, comme je le disais. Euh, pour qu'il y ait un déblocage, il faut absolument rassembler tout le monde. Il faut parler de projets nationaux comme la politique industrielle, l'électrification des transports, politique énergétique, relance des régions, etc. Il y a des consensus à générer. Et ça, c'est le travail d'un du, gouvernement. C'est pour ça qu'un gouvernement est élu, entre autres. C'est sa responsabilité. On ne peut pas être toujours dans l'incertitude et dans l'affrontement en tout temps. C'est impossible. Il est grand temps de se redonner un élan collectif et, malheureusement, le déficit zéro, ce n'est pas un projet de société. C'est un projet comptable. Le milieu syndical ne peut pas accepter que l'on sacrifie les services publics sur l'hôtel l'atteinte du déficit zéro sans contrepartie au développement de l'emploi et de l'économie. Sommet un sommet socio-économique devrait être un espace inclusif de délibération. Le pire serait d'avoir un sommet avec des enjeux sélectionnés d'avance et, et un format extrêmement restreint, c'est-à-dire uniquement un exercice de relations publiques. Il y en a qui disent, puis j'ai entendu le, le, le premier ministre euh, Couillard dire cette semaine, euh, « Nous, on n'est pas pour une grande messe, on est plutôt dans l'action. » Bien, il faut dire que des sommets économiques, ça peut donner des résultats. Et on a des exemples au Québec. Je vais vous ça. demander de conclure et, et vous reviendrez dans un deuxième tour sur la, poursu la poursuite je, de vos pistes. Oui, je veux juste conclure. Il faut se rappeler qu'en 1996, il y en a eu un sommet. Euh, C'est vrai euh, qu'il y, y a eu l'atteinte du déficit zéro, mais en contrepartie, il y a eu la création des CPE, euh, notre centre de, 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 de la petite enfance à 5 la formation professionnelle, l'économie sociale, l'assurance médicaments, l'éducation à l'entrepreneuriat et la lutte contre la pauvreté, etc. Donc, ça donne des résultats, le dialogue social. Alors, on a déjà deux positions assez claires. Euh, problématique de concentration de la richesse, comme mentionne Hélène, euh, dialogue social, comme mentionne M. Cadieu. Je soupçonne que le professeur Minsberg a aussi quelques idées sur la chose, euh, puisque... Il a publié récemment un ouvrage qui s'appelle euh, « Rebalancing Society, Radical Renewal Beyond Left, Right and Center ». So I don't know exactly what is beyond left, right and center, but I'm going to buy the book and to read it, of course. <laughs> and je vous encourage tous à faire la même chose, ce qui va faire le plaisir du professeur Mensberg. Alors, je vous laisse la parole. Si je peux avoir une demi-heure, je peux expliquer… Euh... <laughs> Nous expériences sont expérience sont un loving uh, ici à mon avis et, au moins uh, le droit de la table je ne sais pas si, uh, si la gauche uh, va trop droite et uh, uh, etc. Um, I'll, I'll talk in English because I uh, it's probably easier to talk about these things in English. Um, I think that the biggest obstacle to uh, to uh, development uh, of communities and economies is globalization. Uh, globalization, of course, is the model for development. Um, uh, but I think it's, I think the model for development is flawed in the sense that no major country ever developed through that model. That, that is a, what I call an outside-in model. Throw open your markets, uh, drop your tariffs, and all will be well. Uh, and, of course, this is called the level playing field. Uh, except the level playing field is the New York Giants taking on a high school team from Timbuktu. That's called the level playing field uh, with the IMF and the World WTO, the World Trade Organization, as the referees. This is a level playing field. Even in this country, I go back a long way and we used to talk, you know, we had high tariffs again, you know, against the importation of American goods and we used to talk about homegrown enterprises and so on. There's essentially three models. Uh, to my mind, for economic development, and they have a huge influence on community and social development. There's an outside-in globalization model, which is all the rage now and has been since the fall of communism in Eastern Europe. The assumption was that capitalism triumphed when communism fell in 1989, and that was dead wrong. Uh, balance 
triumphed in the sense that the Western countries, the wealthy Western countries, were balanced across their public and private sectors uh, and what I call the plural sector, social or, uh, or um, um, uh, you know, pl uh, pl anyway, the, the NGO sector, the not-for-profit sector, and so civil society um, relative to today. But because of that misinterpretation, we've gone totally to the right and to an economic model and it's manifested in globalization. The second model is, uh, is what I call a top-down model where government intervenes aggressively, either communist governments through extensive state planning or, for example, the Ghanaian government when they got their independence through the construction of a great big dam to generate electricity and so on. And the third model is an indigenous model that grows from the bottom up. Um, and that's how countries develop. Uh, that's how the United States developed, that's how Japan developed, that's how Korea developed, that's how every major com country developed. I'll talk more about that in the second part of the question. Very good, thank you so much. Um, quatrième intervention, et je vais pas demander uh, si la Atkinson Foundation is uh, on the right side, the left side, or in the middle. <laughs> Okay, Joseph Atkinson would turn in his grave if he thought uh, I'd be speaking from the right side. Um, so uh, thank you very much for inviting me to be here today. Um, I'm, I'm in fact reluctant to answer a question about obstacles because I think it takes us in the wrong direction. Questions are never neutral. I think they're fateful and I think systems move in the direction of the questions that are asked of them. Ask questions about problems energy moves away. Ask questions about solutions, we gain energy. And I think folks like David Cooper Ryder and other researchers have documented them fa this fact. Um, and that, you know, researchers have found that the more we focus on problems, in fact, sometimes it's harder for us to find ways to solutions. So the question that I'd like to ask is, what's worth doing despite the obstacles? I think our expectations have sunk dangerously low. We're focused on how the economy excludes workers rather than how it could include them, um, how we reduce poverty or ameliorate its worst effects rather than how we eliminate it. Um, we're focused on how to remove obstacles to jobs or training, to repair holes in social safety nets, um, how to imagine uh, fixes to systems, uh, problems, and workarounds. So ironically, it's this big obstacle, our lack of ambition, that concerns me the most. I believe it's rooted, it's rooted in a belief that income and wealth inequality are natural conditions uh, as opposed to political choices. I think it anchors institutions, organizations, and businesses in missions, disciplines, and sec sectors that are separate rather than a shared culture and context. Uh, I think it stops us from taking steps to move forward. I think it inspires lots of good reports, um, commentary, uh, but little uh, progress. Um, what I call, I think, lack of ambition, others may call a lack of leadership, will, or courage, but I see it um, as a symptom, not the root cause. But here's the thing, I think that the presence of ambition, on the other hand, has actually altered the course of history. When we consider things like progress on gender or racial or marriage equality, or social reform uh, in this country, pensions, employment insurance, or health care, when we've set our ambitions high, um, we've been able to challenge and to actually change dominant culture. What's acceptable, who's responsible, and what we can expect from ourselves and from each other. So at Atkinson, we're trying to overcome this ambition deficit by connecting with people around the world who have a surplus of it. Um, we're those folks who are challenging deeply rooted beliefs about poverty, working across disciplines, and in cities like Cleveland, uh, Glasgow, in fact, places like Quebec, like I heard in our last session. They're anchored in a shared mission to use their economic power more strategically. And they're taking small steps, and on occasion, a big leap towards an economy that does two things well. First, 
creates decent work and decent workplaces for more people. In Ontario, that means for us, we're focused on how to build a minimum wage of $15 currently and how to change our Employment Standards Act legislation so it actually reflects the current labor market and protects more workers. Two, it shares the benefits of economic growth more equitably. And for, again, for us in Ontario, one of the things amongst others is looking at how the $130 billion our government has con committed to infrastructure spending actually is shared more equitably between developers and low-income communities. I think these ambitious cities and other communities um, are inspiring us, but they're also looking to all of us um, to return the favor. I think we need a sufficiently large number of like-minded people all pushing in the same direction, um, doing a whole diversity of things to actually push ahead from this kind of inertia we're stuck in. Um, and I guess I'm an op uh, optimist in many ways because I think history tells us that no obstacle is insurmountable when a growing number of us want something bad enough. So I guess I'd leave you with a question. How do we keep the focus on what's actually working long enough so that we can move from what is to what could be? I'll leave it there. Merci beaucoup. Thank you very much. Very nice. Very good intervention. Um, we'll talk about probably minimum wage and so on uh, in a few minutes. Um, Jim, what is your thoughts on this uh, question? You know, uh, Serge uh, said it took him half an hour to understand the question. Yeah. And it took me half an hour to read the question. <laughs> <laughs> and uh, I know this, m this middle day of the, of the CRIMPT conference yeah. was supposed to be about reaching out to the public and the social partners and making the research accessible. And, uh, and I say, good on you, Gregor, and your team. But <laughs> it's not going to happen with questions like this. <laughs> we're, we're in a world, of course, where it's all communication occurs through Twitter, 140 characters or less, please, or uh, other social media. Or, of course, in the realm of culture, we do want to reach out to more young people. And, uh, and of course, the way to do that is with rap music. <laughs> <laughs> hey, 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 they're turning down my mic here. I need the mic, okay. Yo, we got a problem with jobs. They're too precarious. We got to find a new way. Must be ingenious. We need wages, security, and worker voice, too. And while we're adding to the list a defined pension, true. But the rich are not too happy. Their greed is just too crass. So let's form a bigger union. Kick the bosses in the ass. Yeah. <laughs> Peace. That's it. That's it. Yeah. No offense, Eric. No offense. Okay. Now the big ass. Now the big ass. <laughs> Easy to kick. Yeah. yeah. <laughs> My five minutes are up. So. Well. I, uh, I agree uh, energetically with all of the uh, submissions ahead of time, and I'll, I'll throw in something that maybe complements that. I think perhaps uh, Colette's more than anyone, because it's in a way it's our mindset or our, our ideology or our expectations. I think uh, the real obstacle, the ultimate obstacle that holds us back from winning change against all of those things, the concentration of wealth and globalization and so on, is an ideology uh, that I'm, t I'm trying to find a, a term for, but I would call it passive scarcity. Uh, which is the idea that somehow our opportunities are fundamentally, inevitably, materially constrained by a shortage of things uh, around us. Uh, either a shortage of capital, because we haven't managed to attract enough foreign direct investment, or a shortage of government revenues that's behind all the austerity, or uh, even uh, in the realm of labor, where it's hard to imagine a shortage of anything, uh, somehow the shortage of the right skills. You know, I, I'm still struck by uh, Jason Kenney, remember our former employment minister, uh, when he was appointed to that role, he sent out a tweet, 140 characters, that said his mission as employment minister is to solve the problem of too many workers without jobs, uh, side by side, too many jobs without workers, which was as, uh, as concise a statement of the skills mismatch hypothesis uh, as you'll ever find. And of course, it's, it's, it's uh, enormously wrong. 
Um, so that ideology of, of sort of inherent scarcity flows naturally from neoclassical economic uh, theory, which is all about taking you know, whatever you're randomly endowed with and making the most of it uh, through the market, and supply and demand will ensure everything is, is employed uh, to the max. And that, that view is not credible uh, analytically, um, or, or if you look at the real world, but if you accept it, if you accept that mindset, then all you can do is somehow hope that resources are going to fall on you uh, from, from somewhere instead of actually kind of going out and doing it, uh, doing it yourself. And usually that somehow involves tightening your belts uh, to make yourself more appealing to foreign direct investment or uh, making more budgetary space uh, for the government. So there's a natural fit between that ideology and the austerity that is uh, doing so much damage in Europe uh, and, and in North America and, and elsewhere. So. Uh, in observed economic reality, I say scarcity is a complete myth. Uh, there are more Canadians than ever. Uh, 2.3 million of them, by my reckoning, are unemployed effectively, not just official unemployment, but the hidden pools of unemployment. Yet they have more skills than ever. In fact, Canadians are the best educated workforce in the industrialized world. Capital, uh, Sarah's already mentioned the seven, $700 billion dollars in uh, idle, uh, idle uh, liquid assets, up from 600. And you can create more capital with the stroke of a pen if and when the banking system decides it's going to create credit for any particular need. In terms of government revenues, there's no scarcity. If we just put s most of those 2.3 million people to work, uh, you'd get, uh, by my estimate, 70 to $80 billion in automatic revenue uh, in a full employment economy, let alone some of the tax changes that could add to that. So I think the ultimate solution to that, uh, that barrier to overcome is to put those idle resources uh, into action. Our prosperity ultimately and fundamentally depends on our capacity as human beings, as productive human beings, using our brains and our brawn to add value to the resources uh, and gifts that we receive from nature and which we have to harvest, uh, of course, in a sustainable way. It's absolute economic nonsense to say we just can't afford things that we used to be able to afford. Why not? Uh, we're more productive than we've ever been. There's more of us than we've ever been. We've got incredible technology to put to work. So uh, our core demand, I think, has to challenge the essence of that passivity, of that acceptance of scarcity, and say we want those things, we can have those things, and we demand the right to work to produce those things. And uh, once we do that, we'll be on our way. Hmm. Merci beaucoup. Alors, j'ai fait la promotion du livre de Henry Minsberg tantôt. Je peux maintenant vous annoncer que Jim is going to perform uh, this summer at the next uh, uh, jazz festival in Montreal, probably, or at the Bell Center <laughs> next fall. Yeah. Okay. Et vous pourrez acheter son disque aussi bientôt. Alors, Eric. Merci beaucoup, Jean. Alors, euh, je pensais avoir bien compris la question, puis je pense toujours avoir très bien compris la question. Par contre, euh, J'ai bien vu avec l'horaire que ce serait le principal obstacle avant votre verre de vin ou votre verre de bière. Et, euh, et donc, donc, je vais respecter ça. <rire> je vais respecter ça. Je vais y aller le plus succinctement possible. Mon background est en politique et auprès des milieux d'affaires. Alors, je, je ne suis pas un professeur d'université. J'essaie je de ne pas trop théoriser les choses. J'essaie de toujours rester au ras des pâquerettes. Je pense que ça apprend quelques-uns d'un côté et de l'autre pour être capable d'avoir un dialogue productif. Et donc, je vais m'attaquer, je vais m'attacher à, à la situation au Québec, vu de l'entreprise, vu des gens d'affaires, et donc euh, vu des, euh, de ce que j'appellerais le challenge qui attend le Québec. Parce que je ne crois pas que, moi, enfin, c'est personnel, je ne vois jamais des obstacles comme tels, je vois toujours des challenges, et euh, j'essaie toujours, dans ma réflexion, de voir à quel point je peux participer à la solution. Je vois deux choses d'entrée de jeu et une proposition. La première chose que je vois, Et je pense qu'il faut en parler parce que c'était un des thèmes dominants de la journée aujourd'hui sur la question du dialogue social. Il faut bien se le dire, je pense qu'il n'est pas encore assez efficace. Je le dirais comme ça, euh, pour avoir été au gouvernement, je pense qu'encore une fois, encore aujourd'hui, pour un gouvernement, c'est un outil qui sert d'abord à dire que les gens ont été consultés et que donc la décision peut être prise en pouvant dire que les gens ont été consultés. Le sont-ils réellement? Ça reste une question à débattre. Dans certains cas, oui. Dans certains cas, non. Mais enfin, c'est un outil politique avant toute chose pour un gouvernement. Pour les entrepreneurs, il y en a de plus en plus qui comprennent la nécessité d'avoir un réel dialogue. Mais à mon avis, il y en a encore trop pour qui c'est un outil pour faire taire les opposants. Et je pense qu'il y a une culture à développer là, dans l'entrepreneurship québécois pour aller encore plus loin dans cette question-là du dialogue social. 
On regarde, par exemple, dans le dossier des hydrocarbures, je pense sincèrement que le principal facteur de ralentissement euh, dans le dossier du développement des hydrocarbures au Québec, c'est, à mon avis, le manque de transparence des entreprises. Et vous in inquiétez-vous pas, on, ça fait partie du rôle des associations d'affaires de passer des messages aux entrepreneurs aussi. Bien qu'on supporte le développement d'une filière pétrolière, soyons très clairs, on essaie de mettre les entrepreneurs vers, vers, en face de leurs propres responsabilités aussi. Par contre, pour les opposants, ça peut devenir une espèce de droit de veto, ce que ça n'est pas. Ce n'est pas un droit de veto. C'est un droit de faire valoir ses points, mais ce n'est pas un droit de veto. Il faut que les opposants comprennent aussi qu'à un certain moment donné, il y a des arbitres en société qui sont payés pour prendre les décisions, de les assumer puis de faire la pédagogie qui vient avec, entre autres dans le cas du gouvernement. Alors, on a un bon dialogue social quand on se compare à ce qui se passe ailleurs dans le monde, mais à mon avis, il n'est pas encore assez efficace. Les dirigeants ne comprennent pas assez l'importance de développer les communautés, ce qui est fondamental dans la construction du monde moderne. Mais à mon avis, la société et les syndicats en général ont besoin de mieux comprendre les motivations de ceux qui dirigent l'économie et leurs challenges en particulier, puisqu'ils font face à un accord de libre-échange avec l'Europe qui s'en vient à grande vitesse, à des marchés émergents qui sont beaucoup plus agressifs. On parlait de deuxième et troisième transformation. On pourrait en parler longuement tantôt. Moi, je pense que ce n'est pas possible au Québec. Je peux vous dire pourquoi. Pas qu'on ne le souhaite pas, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas être proche de nos clients et de leur refiler des coûts de transport en même temps. Bref, c'est quelque chose qui demeure à être, à être parfait encore. Mon deuxième point va peut-être vous surprendre, mais il est important selon moi. Je pense qu'au Québec, on a une couverture médiatique rien de moins qu'abominable autour des projets de développement économique. Une couverture qui accorde beaucoup trop d'importance aux opposants et à ceux qui, de façon générale, n'aiment pas le projet qui est présenté. Pas que je pense que les entrepreneurs exercent toutes leurs responsabilités en cette matière, mais en même temps, il y a très peu de place pour ceux qui essaient d'expliquer quels sont les bénéfices économiques de bouger et d'aller de l'avant. C'est un agenda qui est très, très difficile à percer pour les gens d'affaires et sachez qu'il y a une énorme frustration de ce côté-là. C'est la raison pour laquelle ils sont membres chez nous et dans d'autres associations, surtout qu'on soit là pour parler en leur nom. Je n'irai pas plus loin sur cette question. Je, généralement, quand je soulève ça, j'ai une vingtaine de questions. Je ne pense pas aujourd'hui, étant donné l'heure et les sujets qui étaient à l'horaire aujourd'hui, qu'il y en aurait autant. Mais enfin, pour moi, honnêtement, ayant vécu ça en politique et dans le milieu du développement des affaires, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer et qui est propre au Québec, soit dit en passant. Quoi faire maintenant? Facile. La chose facile, c'est de le dire c'est de dire que ça nous prend un horizon commun où on peut travailler ensemble. La chose la moins facile, c'est de dire quel est cet horizon commun et comment on peut le faire ensemble. Voici la suggestion. Voici la suggestion, l'humble suggestion qu'on fait et qui constitue l'essentiel de l'argumentaire des manufacturiers exportateurs du Québec depuis un an. L'adéquation formation emploi au Québec est une question cruciale. On travaille la main dans la main avec les syndicats là-dessus, entre autres, mais avec d'autres acteurs sociaux. Il faut que le Québec soit capable de compter sur une main-d'oeuvre qualifiée pour renforcer son économie manufacturière, mais son économie en général. C'est un problème réel. Ce n'est pas un problème sexy, mais c'est un problème réel. Et l'autre problème qu'on a, c'est qu'on accuse un retard abominable sur le reste du monde en termes d'innovation et de productivité. Et il faut rattraper ce retard-là pour avoir une économie productive. On n'est pas là, par exemple, dans les dossiers d'automatisation, de robotisation. On s'en va en libre-échange avec l'Europe. L'Allemagne est là-dedans depuis 20 ans. Moi, je pense que le mur de Berlin existe encore, puis on va le frapper dans deux ans, si on ne prend pas nos responsabilités. Tout ça devrait nous mener à quoi? Vers une économie exportatrice où je pense qu'on va être capable d'exprimer quelle est la différence et la force du Québec. On est capable de devenir une économie exportatrice extrêmement forte, qui va dépendre le moins possible de facteurs externes comme la valeur du UR, du dollar canadien, reprise ou non aux États-Unis, etc., etc., il y a deux façons de développer de la richesse au Québec. Ou bien on exporte beaucoup plus, ou bien on va chercher des investissements privés à l'étranger. Aller chercher des investissements privés à l'étranger, c'est un peu le hasard. D'abord, on a une économie qui fluctue beaucoup dans le monde et c'est un sport beaucoup plus extrême que ça l'a déjà été. Deuxièmement, sachez qu'il n'y a personne qui se lève un matin et qui se dit qu'il s'en va investir au Québec. Parce qu'on est une petite économie, on est 8 millions de personnes. Quand ils font un sondage en Chine, c'est la marge d'erreur. Il n'y a personne là-bas qui se lève en disant « on s'en vient au Québec ». Et donc, c'est très difficile pour le Québec de compter là-dessus comme étant une politique économique, un pilier économique. Mais exporter dans le reste du monde, ça, on est capable. Parce que tout le monde en a parlé ici à la table, on est capable d'être les meilleurs. On est capable de se trouver des créneaux d'excellence. Qu'est-ce que ça suggère? Puis je vais vous laisser là-dessus. Adéquation, formation, emploi, ça suggère, entre autres, un investissement social de l'État. 
parce qu'on touche aux questions de décrochage, on touche aux questions de taux de chômage des immigrants, des politiques d'immigration, les structures rigides des ministères qui sont huit à s'occuper de cette question-là. Ça va prendre beaucoup d'ambition. Puis pour ce qui est de l'innovation, ce n'est pas compliqué, ça va prendre des sous. Puis vous allez me dire, dans le contexte actuel, tu es fou. Tu ne peux pas demander des sous au gouvernement, ils vont dire que ça coûte cher. Bien moi, je dis parfait. Plus ça coûte cher, plus ça va rapporter. Bref, et c'est là que je rejoins ma collègue, ça va prendre beaucoup d'ambition. Mais on est capable de se donner un horizon commun dans ce sens-là. Évidemment, le seul défaut de l'horizon, c'est que ça recule à mesure qu'on avance. Mais à mon avis, ce n'est pas une raison pour ne pas se lancer. Je vous laisse là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Éric. Alors, d'entendre… Oui. D'entendre le porte-parole des manufacturiers et exportateurs du Québec nous dire qu'il faut exporter davantage, on conviendra que ce n'est pas très radical, mais de l'entendre nous parler de développer davantage le dialogue social de la part d'un représentant du monde des affaires, c'est déjà pas mal plus radical comme proposition. Ça m'amène justement à glisser sur la deuxième question, parce que vous l'avez abordée tous et toutes un peu, mais je vais vous pousser un peu plus loin dans votre réflexion. Euh, si vous aviez à formuler une proposition radicale, audacieuse donc, qui permettrait de concevoir autrement le développement économique et communautaire et qui permettrait d'aboutir à la création d'emplois de qualité, quelle serait-elle cette proposition? On ne vous en demande pas huit, on vous en demande de penser à une qui vous semble la plus porteuse. Euh, on a déjà des pistes qui ont été suggérées, mais peut-être que vous en, vous en avez conservé d'autres euh, pour ce deuxième tour de table. Et je vais reprendre avec euh, Hélène, au cas où elle devrait nous quitter euh, trop rapidement, mais j'aimerais avoir sa vision euh, radicale. On sait qu'Hélène n'est pas radicale, mais elle est capable d'avoir des idées radicales. Alors... Okay. Um. My radical proposal is actually um, an old one, but a good one, and it's based on thinking about a, a wider campaign around human rights, the way human rights were originally envisioned. Nowadays, we think of human rights as basically political rights, you know, freedom of uh, organization, freedom of speech, etc. But human rights were envisioned as those things, not just those political rights, but those rights that were necessary to sustain humans. And the political rights were meant to empower humans to build power in order to assure that we could exercise those rights, in order to win the rights that are necessary to sustain humans. And what are those rights? Well, they're the rights of shelter, the rights to education, the rights to health care, all of those things. The human rights included um, all of those economic rights, not just the political rights. Uh, and so I think if we think about What we've been talking about so far, these massive problems of globalization, neoliberal economic policy, concentration of wealth and inequality. You know, Martin Luther King talked about the fierce urgency of now. Well, there is a fierce urgency of now, but how do you tie it together? How do you re-talk uh, uh, about it in a way that allows you to set and I think a number of people talked about, a sort of common value that we all hold. And that value would be one of respect for human rights, which, by the way, are also include labor rights. But the political side of those rights, I think, is very important. That's the vehicle that those rights allow us to create to go and transform the world so that we can win those economic rights that are necessary to sustain humans. And so the contradiction within that is that really it requires us to think about how to build power, mm -hmm. but in building power differently. Building power not so we're building a new concentration of power, but in fact building power to break up 
concentrations of power and to allow real democracy. That to me is the challenge of the 21st century. Uh, and on that note, I think I'll just leave. Uh, no, I'll stay a little bit. But, but may I ask you a question? Who is going to lead this campaign? Now I'm really going to leave. No, I think, <laughs> I, actually, that's where I'm probably with Colette. I already see some of the leaders. I see it in young kids in the US who have started to say things like, they started to say with uh, death of African Americans from police and some of these issues. It started by saying Black Lives Matter. And then they stopped and they said, yes, black lives matter, but all lives matter. And what the hell's going on with the criminal justice system that you know, has you know, millions of people behind bars that destroys lives? So you know, I'm very excited about watching young people get involved. Who's behind the environmental movement? Uh, uh, who's behind you know, the rising movement, again, of women? Uh, what I see is I see the next generation starting to actually take action. And as I said, I think they're starting to recognize you know, the fierce urgency of now, that this isn't just something that the environmental movement is another really good example. Uh, uh, so when I look around, I see leadership springing up in a lot of areas. What makes it exciting is that in some of the traditional areas, they're not doing the traditional things. Mm -hmm. So for instance, uh, you know, when we think about unions, we think about unions looking after their members and maybe politically helping others, but fundamentally <laughs> be focusing on their own members. Yet today we see with things like you know, the $15 an hour campaign that's going all over, not just North America, but, you know, many of the advanced industrial countries, they're really practicing now reaching out and helping others. And basically saying, if we can get all wages up, this will help us. And more important, we can't win for ourselves unless we win for all. So I think it's those types of things, and it's, it's, not just new roles for actors, but it's actors playing new roles. It's actors starting to reach out and reach others. I spoke earlier today when I, I have seen things like labor councils, which are, they're not national unions or even, but they're, they're bodies that bring together many unions and then also link to the community. In the United States, for the first time in over 100 years, they're now permitting non-unions to formally affiliate to labor councils. Mm -hmm. And so they're going back to the notion of a community mm -hmm. entity that includes organized labor. It's not a political party but it's, it's something very different, and they're building power in the community to actually have a, a, a powerful voice in the future of the community. Merci. Je, je voyais Eric qui euh, semblait acquiescer à certaines de vos remarques, Hélène. Je suis curieux. Je vais aller tout de suite à Eric pour voir d'abord s'il a s'il partage votre vision sur une telle campagne, par exemple, en faveur des droits humains, conçue de manière élargie, et ainsi de suite, mais aussi, quelle est lui-même sa proposition peut-être la plus radicale euh, qu'il aurait à faire pour euh, atteindre les, les, les objectifs dont on a parlé tantôt? Bien, euh, merci, Jean. Oui, bien, en fait, là, la raison pour laquelle j'acquiesçais, c'est que j'étais, d'abord, je suis d'accord avec elle, bien sûr, euh, mais j'étais dans un thème connexe qui ressemble à celui-là. Et ce que j'allais dire va peut-être vous surprendre, mais je sais pas, j'aurais pu appeler un chantier sur l'innovation ou la création de je ne sais pas trop quoi. Et ça, va rester, pense, et ça va rester entre nous. Oui, hein? oui, bien sûr, mais je pense que votre, votre question appelle à une réflexion supérieure. Et, euh, et donc, je me suis dit, quel est le projet qui nous permettrait à la fois, quel est le projet qui nous permettrait à la fois de pouvoir euh, s'armer contre la décroissance de notre population, qui est un qui est un problème réel, selon moi, besoin d'augmenter notre niveau de vie, assurer notre place dans le monde, je n'en vois qu'un seul, et c'est un projet majeur pour les Québécois. 
c'est de s'ouvrir à l'autre et de s'ouvrir à l'étranger. Et comme on dit en anglais, « make no mistake ». C'est peut-être pas une évidence pour les gens qui sont dans la salle ici aujourd'hui, mais promenez-vous à travers le Québec, puis vous allez voir que c'est un challenge pas mal plus compliqué qu'on le pense, de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir à celui qui vient d'ailleurs au Québec. Puis il y a une raison à ça. Il y a une raison à ça, c'est que on n'a pas eu la chance, probablement, comme peuple, de s'asseoir confortablement dans notre identité comme Québécois. Et c'est très difficile de demander à quelqu'un qui n'est pas encore devenu quelqu'un d'essayer de devenir tout le monde, soudainement. C'est un challenge qu'on vit, que peu de peuples vont vivre dans leur histoire. Mais c'est le défi qui nous attend. Ça va être difficile, ça va prendre beaucoup de pédagogie, ça va prendre beaucoup de colloques, ça va prendre beaucoup de réflexion, mais je pense qu'on peut y arriver. Mais à mon avis, la clé, quand je regarde le développement économique et le développement communautaire du Québec, elle se trouve là-dedans. Dans, la que dans une question identitaire au sens large. Oui, et je la trouve radicale dans le contexte. Il s'agit de faire une tournée du Québec pour s'en rendre compte. Ça je je, je n'en doute pas. Je n'en doute pas. J'ai envie de passer la parole à Jim tout de suite. OK. What is your... Well, most radical or one of your most radical <laughs> proposals. <laughs> you, <laughs> you can I'm trying to be radical. I say that radical, Jim. You can sing it, you can dance it if you want, or you can. I, I, I think I've pushed my limit uh, on the on the uh, entertainment front there, so I'll quit while I'm ahead. Uh, well, I will, I will take one radical idea, and you're, and you're right, I've got several brewing, but uh, I'll take one that follows on from my answer to the first question, which was about the obstacles uh, that we face and the, the ideology of scarcity uh, that I was describing. Um, how do we overcome that and, and find the capacity to mobilize all of those idle resources and put them to work to produce the goods and services uh, that we need? Now, the whole ideology of scarcity, I think, is much harder to accept in light of observed experience since the global financial crisis of 2008-2009. Uh, even though times are tough and our belts have been tightened even further, when you actually look at what happened after that crisis, and that crisis, by the way, was not caused by union wage demands. I know that will, that will be very surprising to many people, or even their pension plans, uh, for that matter. Uh, that global conflagration was caused by the private sector and uh, financial speculators who were allowed to play without adult supervision, uh, you know, just for the, <laughs> just for the historical record there. Uh, but then once it happened and how it unfolded, it was astounding how much money governments could suddenly mobilize, suddenly, just like that, to preserve the sections of society which they felt were the most uh, important priorities, in particular the banking system. Um, uh, you could also look at countries which did avoid the recession. Uh, it was a worldwide recession, but not every single country fell into it. And there are examples. Uh, Australia was one. Uruguay was one. China uh, was a country that had no recession. And each of them, in their own way, found ways to mobilize domestic resources and keep them working, even during the, the worst days of the crisis. I think the biggest counter evidence to this ideology of scarcity comes from some of the alternative monetary policies that were implemented afterwards, like the quantitative easing that was used in the United States. How can you claim that things are scarce when the U.S. Uh, central banking system could create, literally out of thin air, four billion dollars, uh, four trillion dollars, excuse me, four trillion dollars in new spending power as part of their desperate effort to keep the uh, economy uh, flowing? This, of course, is something the private banks do all the time. This is how private banking in a credit money system works, and we kind of don't pay attention to it. Uh, but when a public bank actually did it, it suddenly started the mind thinking, well, if we could create four trillion dollars out of thin air to do that, in the American case, buy corporate securities and government bonds in an indirect way to try and get purchasing power flowing. Why couldn't we create four trillion dollars out of thin air to do something concretely useful? So my radical idea is to uh, reorient uh, the operation of our banking and monetary systems uh, towards financing productive work and mobilizing idle resources as their first uh, priority. In our current banking system, of course, uh, maximizing the profits of private banks is what um, guides the banking system, which means sometimes they'll uh, create too much credit and they'll lend it to anyone with a pulse, 
uh, that's when their uh, greed overwhelms their fear. Then other times when their fear overwhelms their greed, they won't lend to even their most reliable uh, customers. So let's regulate, uh, redirect, and perhaps ultimately socialize that process and use it as a sort of fundamental input to all economic activity uh, to get our, uh, our people working and our capital mobilized and our purchasing power uh, strong. I think that is a radical idea. It is not a utopian idea. You can see lots of examples around the world of how the power of money and banking and credit creation have been utilized for a public policy goal rather than just the private profits of uh, private banks, including the operation of state banks, uh, development banks that have a mandate to foster uh, industrial development, uh, sovereign wealth funds, cooperative banking and credit unions, uh, especially where they're embedded in, in, in a sort of stronger networks of cooperative enterprise, uh, alternative currencies, and then even the actions of, uh, of central banks in, in unusual times. And we have some of those assets available in Canada. We do have public banks in Canada. There's Export Development Canada, the Business Development Bank, the Alberta Treasury Branch, uh, credit unions. Um, and in, in every one of those cases, there's been some sort of very nascent experience with trying to mobilize capital towards um, uh, uh, broader economic and social goals, but not, not enough. And I think there would be tremendous potential if we educate ourselves about how the private banking system works and then just say, hey, hold on for a minute. We could use that power to do something directly useful. Um, you know, I still think back to the last time the world economy was mired in a decade-long funk, okay? Uh, and that was the 1930s, of course, following another financial catastrophe. And it seemed that we could do nothing except tighten our belts for a whole decade. And then suddenly, we put everybody back to work, including through the use of alternative monetary uh, payment mechanisms. Um, what was it? Because we declared war. You know, suddenly the normal decision-making process that was holding us back was short-circuited. And we said there's something really important out there that we have to get our resources working towards. And we can find a way to pay for it. We absolutely can. So I say, it worked then. Let's do it again. Okay? Let's do it again. Which country? And we will declare war on pollution and poverty and take all the resources that we have, find a way to put them to work, and uh, we'll be better off at the end of that war. <laughs> And if I understand you well, you're also declaring war to the banking system. <laughs> <laughs> no, we're going to just uh, quietly capture that one. <laughs> yeah, thank you. <laughs> je, vais aller, je vais aller à Serge, ensuite je vais aller à Colette, et je vais garder Henry for the end. Serge. OK, merci. Ben, une proposition radicale euh, qui permet à la fois de concevoir autrement le développement économique et communautaire, et qui pourrait aboutir à la création d'emplois de qualité, pourrait être, selon moi, euh, marier euh, les enjeux des changements climatiques avec les emplois de qualité. C'est des préoccupations pour toutes les communautés. Tout le monde, euh, depuis les dix euh, dernières années, est préoccupé par les changements climatiques, les gaz à effet de serre, et tout le monde veut des emplois de qualité, en fait, dans toutes les communautés au Québec et au Canada. Et ça, ça passe par une transition énergétique, qui consiste à compter de plus en plus sur des sources d'énergie propres et renouvelables. Ça apparaît comme la seule réponse aux défis du changement climatique, de la hausse des prix énergétiques, de l'évolution de la demande en énergie. Puis pourtant, pourtant, particulièrement au Québec, il existe des, des alternatives aux énergies non renouvelables. Par ailleurs, son succès nécessite un virage majeur dans nos choix énergétiques, collectif et individuel, ça l'impose à la société québécoise de produire autrement, de consommer autrement et de se déplacer autrement. Je pense qu'en priorité, il faut viser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du transport. Le potentiel de création d'emplois en lien avec la transition vers des énergies propres est indéniable. Pour les communautés et les régions, le potentiel est immense. Il manque uniquement qu'une vision politique transversale et plus contraignante. Et au Québec, je le disais, le Québec a tous les éléments pour être un leader en matière de transition énergétique. Il a les ressources naturelles, matérielles, humaines et financières. Si on décortique un peu l'esprit d'initiative, prenons l'exemple d'Hydro-Québec, on a été capable de créer de quoi d'important que créer des emplois importants, une source d'énergie qui est propre, 
L'innovation dans, dans plusieurs domaines, exemple, le développement des nouvelles technologies dans le domaine des batteries pour faire fonctionner des véhicules euh, électriques qui pourraient être faits ici au Québec, manufacturiers au Québec. Euh, on a aussi des richesses en énergie renouvelable. Je parlais de l'hydroélectricité, on a l'éolien aussi et d'une façon plus marginale, le solaire. On a un système financier aussi qui offre un type de capital euh, patient, capital de risque. Le Fonds de solidarité est un exemple. Le Fonds de solidarité est prêt à s'embarquer dans une telle aventure. Euh, on a une main dœuvre qualifiée, hautement qualifiée, et on a d'excellentes universités. Hein? Je ne serais pas contre ça. Euh, Tourner vers la recherche. Alors, donc, moi, je pense que ça, euh, c'est une proposition qui, à première vue, les gens vont dire Bien, ça a plein de bon sens, mais c'est radical parce qu'on ne réussit pas à le faire. On en parle depuis 15 ans, mais on ne réussit pas à la mettre en œuvre. Excellent. Merci beaucoup, Serge. Colette, okay. what is your radical idea? At 6.30 on a Friday night. Okay. Have a beer. That's a that, that is a radical idea. My radical proposal is for each of us to consider our own economic power as consumers, as employers, and as investors, our personal and collective power. I think a lot of um, times we hear proposal that target specific uh, groups uh, to, or, or communities and audiences and how they should change what they think and what they do. My proposal is that we focus first on ourselves and what we can learn from our peers like in sessions like this here tonight, before we t put our, um, turn our good intentions on other folks. I'd like us to be really relentless in examining our experiences for the assumptions driving our actions and for insights that could help shape better public policy. In particular, I'd like us to listen with uncommon uh, patience and attention to individuals who've been historically disenfranchised from the economy and take our lead from them, which is something we rarely do. I think when we have enough experience under our belts, then I propose we tell our stories across multiple media channels and platforms to start replacing the current narrative with a new one. I think each one of us can take this proposal forward into our own spheres of actions and influences And at the foundation, um, we're, we're taking up this proposal ourselves. And so I thought I'd just give you a few examples of how a private foundation does this, uh, puts their money where their mouth is on this proposal. So uh, earlier this week in my office, there were 17 people around our white, what we call our white table. Um, they were representatives of umbrella organizations for the nonprofit sector. Uh, union training centers and apprenticeships, uh, labor council, uh, folks representing social enterprise and social procurement, and we were all strategizing about how collectively we'd align our messages uh, for uh, a consultation process that's happening on Monday on Bill C-6, Infrastructure for Jobs and Prosperity in Ontario, which is going to talk about how public infrastructure dollars Are, are directed and we want to see community benefits embedded in there. Um, we're investing um, with our partners as grant makers in projects that actually build on assets, not, not, not push towards scarcity. And one example of that is we've got 2,000 aging high-rise buildings in the GTA, 80% of those buildings Uh, house low-income people. There's huge pressures to retrofit those buildings and or to redevelop those sites. We're working with um, housing experts, uh, city building, and residents on the ground to look at how at the front end, if we can come up with an economic model that at the front end of the development process, community benefits like jobs, apprenticeships, space for small businesses can be built in Uh, so that we're not doing this one at a time at a time. Um, we're at, at the foundation, because we have a relationship with the largest major daily in the paper, we've, uh, we're paying for uh, a beat reporter. 
Um, we're paying for a reporter to tell stories about work and wealth, the changing nature of the workplace, but also the green shoots that are coming up, the sh that are pointing us to a different kind of economy that we want to see. Um, as a procurer, because we buy things, um, we're trying to figure out how, whether it's through the contracts um, that we make, the RFPs we put out, that we can invest in Main Street as opposed to putting our money towards Wall Street. And of course, we're trying to figure out how to do that as investors with uh, you know, a fairly significant endowment. And, and I think really when we collectively take up this kind of a proposal that um, we have the potential to use our, our resources in ways that can tame the top, lift the bottom, and grow the middle. Okay, thank you very much, Colette. And Henry, Friday night is time to be radical because, because tomorrow we are not working, so there's no chance that we are going to implement your proposal, so <laughs> you're free. <laughs> well, actually, I was gonna start by saying that I applaud all the proposals I've heard, but none of them are radical enough. Um, and, and, and I don't mean for me, uh, and I'm serious. Um, I, that's what the book is about. I think this world is dreadfully out of balance. It's out of balance on the side of private sector forces that are virtually uncontrollable, especially in the global arena. There's no global regulation really much to speak of and, uh, and a lot of go global malfeasance. Um, and so we're, we're seriously out of balance. Um, I, I applaud uh, lofty ideals, uh, but I see an awful lot of lowly deals. Um, and the most recent and probably most shocking example was yesterday when five of the major banks of the world pleaded guilty to criminal acts. Um, and that's the world we live in. Um, and that's the world we've got to, we've got to correct. Um, Tom Lehrer once um, sang in one of his off-color songs, about the uh, Spanish Civil War, he said, uh, he said um, uh, uh, we might have had all the good songs, but they won all the battles. Um, and uh, I'm all in favor of nice songs, uh, but, but uh, You should I'm sing Tom Lehrer. <laughs> <laughs> yeah, I should sing him, but, but uh, we need to win some of the battles. Um, the private sector will not do it. <coughs> um, there's a lot of talk about what I call adjectival capitalism. Uh, you know, conscious capitalism and democratic capitalism and, uh, you know, uh, sustainable capitalism, about 10 of them. Um, notice that democratic capitalism, note what the verb is and what the noun is. Um, uh, um, I applaud corporate social responsibility, but it is not going to make up for the corporate social irresponsibility we see around us now. I applaud government intervention, which I've been hearing a lot of today, but most governments, and Quebec is a partial exception to some extent, not this one necessarily. Uh, most governments are so co-opted by their private sectors, particularly in the United States, that they can't budge. Look at the money. Look at the role of money in U.S. elections. Um, um, and this win-win wonderland that we're going to, companies are going to do well by doing good is fine, but it's very limited. Um, and so the private sector won't do it, the public sector won't do it because it's co-opted by, uh, uh, by the private sector and, and overwhelmed by, by globalization. Uh, that leaves only one sector, which I prefer to call the plural sector or civil society or whatever you want to call it. And the question about uh, who's going to lead it, unfortunately, I think it has to be led uh, uh, primarily not by business, nor by government, they will react when the plural sector, which is you and me and everybody in this room, and all kinds of movements, social movements on the ground, social initiatives of which we've heard some lovely ones, and so on and so forth. Um, it will happen when the plural sector gets its act together. And just one last comment, the private sector where people, where companies compete against each other is amazing in, in its ability to uh, act for common cause, namely reducing taxes or whatever it is. Uh, or, or compare the World Economic Forum and Davos where its act is together with the World Social Forum which is coming here next year where its act is not together. Until the plural sector gets its act together, uh, the way the private sector is able to get its act together, we're just going to keep descending into what I think is a hell right now. Um, and, so, uh, uh, and so we've got to um, 
we've got to. Maybe, maybe the secret is to declare war on pollution and poverty, but in, a, in, a, in, a, in an aggressive, concerted, coordinated way to wake up the public sector and wake up the private sector in its own interests. Thank you. Merci, merci, Henry. Et vous, dans la salle, vous avez une position facile. Vous êtes assis, vous écoutez, les gens répondent à des questions très difficiles. Il nous reste encore du temps. Le vin est encore au frige d'air, alors on peut attendre un petit peu. J'ai envie de vous demander, allez au micro, vous avez l'occasion soit de proposer vous-même votre vision de ce que pourrait être une proposition radicale de changement. Vous avez l'occasion d'interagir avec et de poser des questions à notre auditoire. Alors, allez-y, et eux-mêmes pourront réagir l'un par rapport à l'autre. Mais je vous cède la parole pour quelques instants. Je prendrai quelques remarques, questions, interventions. Et n'attendez pas que je vous nomme. Vous êtes mieux d'y aller par vous-même. Alors, si j'avais à vous nommer, j'irais au hasard avec, par exemple, Harry. Uh, I'm, I have to say, a little bit out of sympathy with the question. Um, I, I find that radical proposals uh, drive people apart. And a significant aspect of, of the problem we're facing is the inability of people to see that they have common interests instead of, of being in dramatic opposition. Obviously, there are conflicts of interest as well, but there are convergences. There are, there's a need for collaboration. Uh, I, I, I think I'll go so far as to say uh, collaboration comes easier to some groups than to others. Uh, those who stand to gain power, uh, who stand to gain respect, who stand to gain an amelioration of, of their situation, uh, are more prone to move to the middle. Uh, those who think that moving to the middle will, will diminish their position uh, are, more, are more reluctant to do so. So if I had a wish, uh, it would be to be ridiculous about it. It would be a transformation of, of attitude, an understanding that, that the unlimited pursuit of self-interest is ultimately fatal even to oneself. Uh, and I think that, that would be about as radical as As, as I could get a sense that, that, that we're all in it together, that people, uh, especially those with power, especially those with advantages, uh, have to be prepared to rethink their position in their own long-term interests as well as in the interests of their less fortunate uh, members of the, of the community. Thank you. Thank you, Ari. Go ahead. Can I respond? Yeah, absolutely. Um, uh, somebody once said that the, that the final stage of slavery is when you don't know you're a slave. Um, I think that captures a bit of what, what, what you were saying. I, I think a balanced society balances individual needs, collective needs, and communal needs. In other words, one for each of the sectors. So I applaud your, your comments. D'autres réponses pour l'instant? France Laurendou, France. FTQ. Oui. Euh, je voudrais, ma, ma position radicale, au fond, elle ferait peut-être quelques éléments de synthèse parmi ce que, que j'ai entendu, entre autres, euh, remettre l'humain au cœur de notre projet. Et je pense à la Déclaration euh, universelle des droits de l'homme. Si on mettait seulement ça en application, si on était capable de mobiliser les ressources pour réaliser cet objectif-là, qui semblait enfin un objectif euh, de base, 
on, a, on améliorerait le monde. Je pense qu'il y a des stratégies économiques qui ont été proposées par mon secrétaire général, auxquelles j'adhère totalement. Et, euh... ce, ce qui est toujours une bonne idée. Mais justement, je voulais lui parler de ça euh, la semaine prochaine. Euh, et c'est des propositions euh, qui, qui misent sur les capacités qu'on a dans notre société québécoise. Je pense à, à Mme Murphy qui disait « il faut compter sur nos propres moyens ». Ça, c'est la CSN a déjà dit ça. Et euh, il y a quelque chose autour de mobiliser les personnes dans toutes leurs capacités pour faire un monde meilleur. Moi, je suis une idéaliste, mais réaliste. Je pense qu'on n'a pas de rareté. Et je suis d'accord avec Jim Stanford sur ça. La rareté, c'est un mythe. Et je pense qu'on a toutes les ressources dans l'humanité pour faire un meilleur monde. Et euh, toutes ces ressources devraient être investies pour plus d'humanité. Alors, voilà. Wow! Réaction? Non? Not, not yet? Yeah. Alors, alors, je pense que là, on a un jeune et brillant étudiant. Et on va avoir donc sans doute une proposition radicale. Sean. Hi, I just have uh, one simple question. Uh, my name is Sean. I'm doing a PhD in industrial relations here. Uh, my simple question is, many of us who are here are academic researchers. So what do you see as our role in facilitating radical change? What should we do to push, the, to push further a new agenda for change? Write books. <laughs> 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 Jim. Well, uh, writing books is a part of it, for sure. Uh, the question is, what books do you write? How do you write them? And uh, what do you do with the books once they're written? And uh, I, I've uh, often been frustrated in, in, from my perspective, from my position as a, as a trade union researcher, that, that we do not remotely make maximum advantage of the progressive intellectual resources we have. Uh, among uh, progressive academics. So uh, it's been, uh, you know, a bit of a personal mission of mine in the economics field uh, to try and get better links between uh, activists, social movements, community agents, and professors. So I helped to found the Progressive Economics Forum, for example, which is a, a network of economists in academia and outside. Uh, to try and get more engagement of the good ideas you're developing in universities and colleges with the ground level uh, struggles that are, that are going on. And I think there's, uh, there's things that we can do on both sides of that partnership to get more, uh, more use out of it, more fruit from it. Uh, from the side of non-academics, we have to make time to learn about what you're doing. Uh, we have to uh, cooperate in, in your research projects and help to facilitate those, whether it's you know identifying research populations or, or opportunities or um, knowledge dispersion or, or becoming community partners in your grants and um, inviting you in to, to learn about the day-to-day -day struggles that we face in unions and other groups. From your perspective, I think academics have to be respectful of the reality uh, of people working in the trenches. Um, come and, and visit us, but visit us with respect. Uh, don't give us free advice. We didn't ask you for free advice to come and tell us what we're doing wrong. You know, we got lots of ideas on that score. Uh, tell us... Uh, <laughs> Tell us what we can do better and tell it in a collegial, respectful way. And then you'll be an academic who writes books, but books that make a difference. Philippe, <laughs> yes. I think the only thing I would add to what Jim says, um, or may perhaps build on, is to really value practitioner based knowledge and community based knowledge. Um, And, uh, you know, one of the things I, uh, as I did sit through here today and thinking about folks uh, that I work with, uh, that there were so many great stories that I heard throughout the day that I think my colleagues would have appreciated. But some of the language that is used is so impenetrable um, that, you know, you need to have uh, an index or a PhD on the language itself before we can actually engage with some of the ideas. And I know that's part and parcel of the culture in some ways, but it would be great to, where, where there are opportunities to take your knowledge and to be able to translate it so, can, so we can engage um, in a much more meaningful way with those ideas. I think that, and, you know, then together we could build the kind, a kind of a, a all, we're all in this together economy that, uh, that I heard uh, echoed earlier. 
or, or you could just wrap your next academic they're, presentation. They're, so. Or tweet it. Or no. tweet it. You know, that vocabulary is just a smoke screen. That's all it is. A smoke screen for bad ideas or, or confused ideas. <laughs> Good invention. Je vous regarde, je vous désigne, oui, allez-y. Allez au micro, s'il vous plaît. Et après, je vois Larry. Je suis sûr que Larry a quelque chose à dire sur a radical perspective. Allez-y. Pardon, Lise Cazoula Brunet, professeure à l'Université de Toulouse. Euh, alors, je, les, les propositions radicales ne sont pas forcément, ou, ou peut-être les bonnes idées que l'on cherche ne sont pas forcément très compliquées. Et en réalité, je pense que les bonnes idées, ce sont souvent celles auxquelles on n'a pas pensé tellement elles étaient évidentes. Et je croise avec euh, les résultats d'un atelier euh, hier, ou peut-être vous rappelez-vous euh, de cette personne qui vous interrogeait, euh, parce que je pense que la Cour suprême du Canada, par exemple, a rendu récemment, si j'ai bien compris, une belle décision en matière de droits fondamentaux, et l'échange consistait à dire, bon, c'est une très belle décision, mais finalement, peut-être qu'elle ne va pas produire l'effet euh, qu'on en attendrait. Donc, c'est une histoire de douche froide, de miracle, mm -hmm. d'un côté, suivi d'une douche froide, et euh, une jeune personne interroge la collectivité savante de juristes et, et dit, et moi, ça, je repars avec ça en France, et dit finalement, euh, mais qu'est-ce que vous nous laissez comme espoir, si même lorsque une Cour suprême du Canada rend une si belle décision et qu'on ne peut rien en faire, mais Qu'est-ce que vous nous laissez comme espoir aux jeunes générations Et je crois qu'on nous a bien mis une claque hein, à tout cela. Donc j'ai réfléchi à ça et je me suis dit que peut-être, nous juristes, nous avions peut-être un travail de deuil quelque part à faire par rapport à ce que nous pensions au pouvoir que pouvait être celui du droit en général. Et je crois que nous avons tous été formés dans l'idée que le droit avait un pouvoir ou des fonctions extraordinaires de régulation, de règlement des conflits, de... et nous en... moi je suis un peu en train, un chemin professionnel où je me dis mais peut-être que j'ai trop rêvé que le droit était si puissant. Donc je crois que pour moi en tout cas un travail de deuil à faire et donc j'en viens à ma petite proposition. Et je me dis mais peut-être que le rôle du droit qui doit être le premier auquel on n'a pas assez pensé c'est son rôle éducationnel. Et en rejoignant les propositions d'Hélène et des autres, et par rapport au rôle des droits fondamentaux, et etc., je me dis ben, il faut l'éduquer très jeune, tout petit. Il faut proposer ça dans les programmes d'enseignement aux tout jeunes enfants. Et je, parce que finalement, les droits fondamentaux, on les apprend quand Et qui ben, À l'université et déjà dans les programmes relativement avancés. En tout cas en France, avant d'enseigner les droits fondamentaux, il faut avoir fait trois, si ce n'est quatre ans d'études. Et donc dans les programmes, après tout peut-être réalisables, je ne sais pas, euh, voilà, vous avez un ministre de l'éducation là, qui en plus est un universitaire, ce qu'il ne voudrait pas lui glisser dans le coin de l'oreille que je ne sais pas, hein. bon là je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Mais <rire> Et puis euh, il faut que je balaye devant ma porte. Mais... Je pense que euh, le enseigner les droits fondamentaux dans les premiers programmes scolaires, autrement dit, il faudrait apprendre aux jeunes, aux tout, aux jeunes générations à respirer les droits fondamentaux. Et finalement, ça ne prendrait qu'une génération. Mais et si chacun apprend, ou si on apprend à nos jeunes enfants et aux générations à venir, si on, les, on, on, les, on leur inculque ça et on leur apprend à respirer avec... Eh bien, où qu'ils soient plus tard dans leur futur, qu'ils soient juges, avocats, entreprises, politiques, etc., ils seront nés avec les droits fondamentaux. Voilà, ma petite proposition. Merci, merci. Et comme par hasard, la rue se lève. OK, thanks for going on for a while, because it gave me a chance to think about what I was going to say. Uh, I would issue this challenge to the academics in the room. And that is to join, uh, get, or, uh, get involved in organizations of young people who, and, and rather than being the sage who, who pontificates to them, listen to what they're saying. I'm a member of a group in Halifax, Nova Scotia, called Solidarity Halifax. And uh, uh, to show you how young they are, when, when I became a member, that, well, the average age was about 27, and I think when I came in, it raised the average to 35 or something like that. There's only three people over the age of 40, I think. And uh, 
And this is a very interesting organization and can, you know, we, we should actually publicize more what it does across the country. But it, there, this is an organization of young people that intervenes at the municipal level, or uh, intervenes in labor issues, in poverty issues. It's tremendously uh, dynamic. And uh, you can learn a lot. Too many of us like to, maybe we write too many books, or we could maybe change the, the, the kind of things we're saying in the books that we write by having more engagement with young people. One more thing is uh, my older son is involved in a project also in Halifax called the Radical Imagination Project. And this emerges from the question, we have a failure of imagination. Uh, the question is, why is it that we actually can believe that finance capital is a real thing, but we can't imagine what a better world would look like? And that's a very interesting question. So it's really a failure of the imagination. Thanks. Thank you, Larry. <laughs> Last reaction? Comments? No. Eric? No? I agree. I agree. Serge, ça va? Colette, would you like to say a few words again? Sure. No? Last time? Game is over. Game is over. So, uh, after all those radical ideas, I'm going to ask you to drink moderately. <laughs> And once again, I would like, j'aimerais qu'on remercie très chaleureusement nos panélistes. <laughs>